Всем привет. Приехал э, к Валере. Да. Вот, как и обещали, розыгрыш э, по воблерам решили сделать. Сегодня у нас в данный момент Рождество. Да, сегодня Рождество. Сегодня всех у нас с праздником, число, ребята. С праздником всех, да. Вот, ну, в принципе, как и говорили, после Нового года, что будем разыгрывать воблера, которые, которыми я не ловлю. Да. Вот, лежат мертвым грузом. Продавать особо неохота. Как-то попробовал, не получилось. Решил их разыграть на своем канале. Вот. Э, ну, что? На самом деле, это воблеры, они... Вот воблера или воблеры, да? Ну, я не знаю, как лучше. Как лучше, как лучше, как лучше всем. Как тебе, как, как вы, кстати, как вы говорите, воблеры или воблера? Я не знаю, я говорю воблера, а вот Андрюш говорит воблера. Вот я все время цепляюсь за эти воблера или воблеры. Вот один воблер, а другой воблер. Вот. Суть не в этом. Суть в том, что многие могут подумать, что это воблеры, которые, ну, ни о чем. На самом деле у каждого из нас есть свои пристрастия, да. у каждого есть свои условия ловли, где каждый вот из нас ловит, и где-то что-то у кого-то рулит, правильно? А у кого-то что-то не рулит. Вот, допустим, если передо мной положить вот эти все воблеры, я для начала поставлю своего карася, болебу, и буду... 90% времени им ловить. А если я им не поймаю, Однозначно. я поставлю что-нибудь из этого. Хотя, с другой стороны, ребят, а что значит из этого? Ну, допустим, вот тут за второе место. Ну, извините, это поинтер, который стоит сколько сейчас? Ты около 2000. Ну, нет, ну, он не около 2000, он меньше, поинтер меньше стоит. Ну, но все равно. Тысячи, ну, грубо 1600, говоря, 1000 да. рублей он стоит. Да. А вот это... Ну, извините, это ре-рейндж. Ре-рейндж. 130-й. Да, 130-й ре-рейндж. Это что, дешевый воблер? Что, он не востребованный? А здесь самое смешное. Я не понял, кто, кто из нас не, будет не, не, говорить. Ты говори, я, да, я, я буду да, доволен. Твой канал, в конце концов. <свят> не, я просто хотел сказать к тому, что а, Андрей распределил все так, чтобы э, в каждой кучке а будут четыре приза, четыре. Однозначно, четыре приза. В каждой кучке было что-то дорогое, ну и далее по неспадающей, что-то, может быть, по побюджетней, то есть средняя ценовая категория, там низкая ценовая категория, но в любом случае будут дорогие воблера. Смэш не ноу, ребят. Что Здесь так? тоже смэш не ноу, то есть это все-таки, извините, Абсолютно не бюджетные. То есть это, это дорогие воблера. Вот. За первое место тут еще будет сквадмино. Махрап. Да, махсрапы. Отрапало. Пантон 21. Что у нас тут еще из вкусненького? Денди. Вот Денди. Кто, кстати, ловил воблерами Денди? Я лично не ловил. Вот. Но Нет, они, кстати, у нас ловят. Ловят, ловят но я лично не ловят. ловил по одной простой причине. У меня их просто нет. Правильно? Да. У меня нет. А вот, допустим, а, тот же огорон. Огорон. Вот у меня есть, и у меня огорон прекрасно ловит. Вот огороны у меня ловят Нет, все отлично. воблера, которые здесь лежат, все воблера ловят. Да, ловят ты что, ну... ну... Ну, Гр... что... ну, Грэдди Гатс от Пантон 21. Ну что, он не ловит этот воблер? Да у меня он ловит вообще прекрасно. Вот в этой расцветке, да это вообще бомба, а не воблер. Валер, все они ловят однозначно. Все они ловят. Только вот для меня, вот я перестал ловить на мелкие воблера. Ловлю чисто крупными, ловлю чисто. Вот у меня есть коробочка Москвады чисто, есть э, Рудры чисто, ну и немножко там есть Болисонгов. А так в основном я вот ловлю. Вот смотри, вот такое ощущение, что мы с тобой ловим на разном водоеме. Я не ловлю на нашем водоеме максквадами, рудрами и балисонгами 130-ми, потому что мне их на моей грядке, вот где я ловлю на даче, с этими глубинами и травой, мне негде провести ни максквад, ни рудру, ни балисонг. Ну, подожди, вот на соревнованиях. Ну, сотку балисонг максимум я могу провести. На, на соревнованиях, вот у меня есть видео на канале, где на соревнованиях я чисто ловил рудры. 
ты ловил ерунду. И очень а даже я не плохо ловил. А, я, а я, не, я никак... Ну, это надо искать приямки. Когда на второй день-то у меня напарник заболел. Это надо искать приямки на нашей территории, понимаешь, на наших грядках. Надо найти приямок, где ты эту рудру проведешь. Есть. В большинстве случаев ты рудру у нас нигде не проведешь. Просто физически, потому что там вот, вот, вот столько, вот, вот вода, на, начало воды, а вот трава, и где вы проведете рудру? Нигде. Правда, да, очень нервничаешь, когда много травы тебе. Да. Вот, кстати, у меня сосед, мой сосед, которого, кстати, многие видели, если кто смотрит мой канал, видели у меня на видео мой сосед по даче, он прекрасно ловит вот этим воблером сквад Миноу. Это один из его любимых воблеров. Один из его самых любимых. Я его, ну, честно скажу, я его разловил. Вот я его разловил из принципа. Просто я уперся в него, и я его разловил. Пусть что, положил его в коробочку, и дальше ловлю своими карасями балибу. Вот. А этим не ловлю. Вот и как вот как объяснить? А сосед у меня при этом еще ловит прекрасно, но опять же, на вот эти Грэди Гатс. Кстати, вот этот 77-й, это один из его любимых. Вот, вот, кстати, вот два любимых воблера от моего соседа. Сквад Мино и Грэди Гатс 77-й. Он на них ловит все. Я не перепутаю, я положу на нужные места. Я даже больше могу сказать. Кто-то наоборот не нравится. Вот теперь вот карася, вот ты карасям ловишь. Да. Я вот, а вот именно что маленькими ты ловишь приманочками, да, воблерами. Да. А я вот наоборот, мне нравится ловить большими воблерами. Вот, ну, не знаю, я у меня, у меня как-то с большими, как-то не знаю, с большими резинами у меня сложилось. С большими а, вот этими, ну, этими дергалками, как это называется, это вот... Ну, вот, вот, ну вот, да, вот, да, вот, да, вот да, это да, вот, да, вот, да, это да, вот да. большие, которые... Вот. А, у меня тоже сложилось. С большими воблерами, типа 130-х, вот, типа мегабас каната. У меня было сколько мегабас каната, я их продал все, 160. Я их продал, потому что я понимаю, что я на них не ловлю. Люди пускай ловят, им, им нравится, пусть ловят. Я ну, не ловил 160 на 160-ми не пробовал? Ну, 160 каната я ловил, у меня были видео на канале. Но я при этом, я не фанат этих воблеров, и я их продал. Вот. Кстати, опять же, вот... А, тот же Макс Раб от Раппелы, классика. Вот классика жанра, Макс Раб. Вот. Ну, это же, знаешь как, это продолжение Раппела Ориджинал, Раппела, как еще вот это был, не помню. Не помню тоже. Ладно, кто из подписчиков вспомнит, это напишет. И вот дальше продолжение Макс Раб – это тяжелая версия Раппола Ориджинал. Фактически да, это да, тяжелая да, версия да. Раппола Ориджинал. Я на него прекрасно ловил, вот на этот воблер. То есть поначалу прям как-то у меня задалась ловля на этот воблер, мне очень нравилось. А в итоге закончилось тем, что я его продал а продолжаю ловить Раппл и Оринжину. Ну, потому что, наверное, как-то я к ней больше привык. Вот. Да. Тут еще э, зависит много от проводки. Кто, да. кто как э, ими дергает, допустим. Да, да. да. Кто-то делает быструю, злую игру, кто-то, наоборот, протя протяжными да. проводкой протяжной ловит. Вот, я, допустим, ловлю так, ну, в принципе, у меня агрессивная проводка. У меня вообще очень плавная проводка. Я вообще не делаю вот этих вот прям резких ну, вот таких рывков. Я веду вообще очень плавно э -э, воблер. Каждому воблеру должен свой подход быть. Свой Поэтому подход, конечно, у меня как-то я вот выбрал три вида воблеров, вот, и на них я остановился. Остальные я решил разыграть на канале. Да, на вот, кстати, магнет. Вот магнет. О, магнит систем вообще вот на самом деле вот в этом размере я им кстати у тебя плавающий это угу. вот в этом размере у меня как-то с ними не сложилось а вот чуть в меньшем размере и в суспендерах угу. я ими прекрасно ловлю мне очень нравится то есть они у меня ловят ну вот опять же, вот каблиста, да, каблиста? Да, 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 да. Каблиста. Конечно. Вот я ни разу не смог разловить каблисту. А многие мне пишут, что они прекрасно каблисты и ловят. 
Ну, ребят, mm -hmm. сколько людей... Столько мнений. И столько в два раза больше рук. Да. И вот эти руки, именно эти руки, они и ловят. То есть э, у вас свои руки, у меня свои руки. Вот у меня в руках каблисты не ловит, а у вас она может ловить. Вот опять же, вот, вот я ловлю редко, ловлю вот такими воблерами типа зигзаг. Ну, поверхностно. Просто потому, что у меня нет э, тех условий, где бы эти воблеры прекрасно работали. Вот. А Еще. в других условиях, вот я как-то ловил раньше э, на прудах, на заросших. Да вот такие воблеры это вообще милое дело. Да, в самых затонах. В самых затонах. Как типа, поверху, типа, прям, типа щук, попера. Щук-щук, прям вообще прям пум тун тун Вообще класс ловит. Ну, опять же, вот у меня сейчас нет таких условий. Я и я и не ловлю. Ну, я с тобой да, полностью да, согласен. Да. Поэтому здесь что-то говорить о том, что вот, вот, вот опять же, вот прекрасный воблер Танталиса, да, вот, вот это вот от Пантон 21. Вот у меня его просто нет, я не знаю. Насколько он ловит или насколько он не ловит. Ну, а Косадака. Косадак. Кстати, Косадак. Опять же, незаслуженно. Э, это, как хотел сказать, забытый. Нет, она как раз не забытая. Косадака, вообще-то, между прочим, все воблеры Косадака, я столько перепробовал этих воблеров, и они практически все ловят. Однозначно вот реально ловят. за небольшие деньги эти воблеры реально ловят. Тут Косадака ловит реально, ребят. Я правду говорю. У меня э, вот в своей коробочке в одной лежат прям отдельно воблеры Косадака, и я ими ловлю, и они ловят. Прекрасно ну, вот ловят. Как раз два под себя. Косадака, вот прекрасно, да. Да, очень хороший вариант. Очень хороший. То есть э, я считаю, что воблеры, вот Косадаковские воблеры, это прям вот, э, скажем так, не так скажем. Вырежешь потом, как мы скажем, или не вырежешь. Я всегда считал, что вот воблеры Pantone 21 – это вот тот компромисс цены и качества, когда вот невысокая цена, и воблер классно ловит. Ну, да? Да. Но Pantone 21 стали стоить сейчас дороже. Правильно? Однозначно. Правильно. Однозначно. И вот сейчас я считаю, что воблеры Косадака – это э, именно то сочетание цены и качества, когда есть очень невысокая цена, но при этом э, очень неплохое качество в плане ловли. Вопрос в живучести. В... Что у меня сегодня с дикцией, я не знаю. В живучести. Вот. Это другой вопрос. Главный вопрос именно в том, что за определенную цену вы покупаете воблер, который ловит. Это самое главное. Так да. же, как с воблерами Цуёку, да, допустим. Вот Цуёкевский воблер, да? Угу. Ну, он же ловит. Однозначно он ловит. А сто, сколько он денег стоит? Он же немного денег стоит? Нет, он Нет. В рублей 400, наверное, будет 500 стоит. Вот, так. да. А Косадак она еще дешевле, по-моему. Да. А сколько мы вон, головля и жериха переловили на Косадаковские воблеры? Да вообще просто бомба. Это... Короче, ладно. Ты говори, я что, я молчу. Так, а ну, я в же принципе, это... о чем? Ну, а что, а что еще? А это? что еще нам надо сказать? Ребят, короче. Розыгрыш будет проходить у меня на канале. Пишите Скажем комментарии. Так, нет, наверное, знаешь, как мы сделаем? Давай мы сделаем по-другому. Розыгрыш будет проходить по комментариям на канале Андрея да. под этим видео. Вот. А знаете почему? А я вам объясню. На канале у Андрея подписчиков меньше, значит шансов выиграть воблеры у вас будет больше. Значит вам надо зайти на канал Андрея, подписаться на этот канал, написать комментарий. Какой комментарий будем писать? Хочу воблер. Хочу воблер. Хочу воблер. На его канале под этим видео вы пишете комментарий «Хочу воблер». А розыгрыш этих воблеров, возможно, мы проведем на моем канале, но по комментариям с канала Андрея. Ну, да, нам, да, наверное, да, так да. технически это, будет да, проще технически, сделать. То, Чисто технически будет проще сделать. Но комментарии все будут браться из канала из под Андрея, моего видео. Да, из под этого видео, которое выйдет. Вполне возможно, что на моем канале это видео тоже выйдет, но там я отключу комментарий, сразу предупреждаю, если на моем канале вы увидите это видео, а я, может быть, и выложу его, 
Но я отключу комментарии, чтобы под моим видео никто не писал комментариев «хочу воблера». Да, да, вот это да. будет самое про... да, самый да, простой Да, самый простой. А через две недели, через две недели, да? Да, да через две недели. Через две недели засекайте время от выхода этого видео на канале Андрея. И через две недели мы здесь же в прямом эфире разыграем... Четыре, вобля... Четыре комплекта воблеров, причем да. очень хороших, я считаю, достойные комплекты. Прям бомба-бомба. Шоколадные. Шоколадные. О, да, 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 да. Ну, все будет очень вкусно, особенно консервы. Ну что, ну что, подписывайтесь на видео. Да, ставьте лайки. Как Валера скажет, ставьте дизлайки, ставьте Нет, все, дизлайки, что хотите. говорят, уже нельзя ставить, да, поэтому нельзя. я хочу сказать, подписывайтесь на канал Андрея. Подписывайтесь на мой канал, естественно. Вот. Пишите на канале Андрея хочу. комментарии «Хочу» в обля, и через две недели мы проведем розыгрыш. На канале Андрея у вас больше шансов выиграть эти губы. Вот. Да, 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 да. Ну что, всем пока. До встречи. В роз... как? До встречи в розыгрыше. В розыгрыше. В новом году. Нет, нет, у нас уже этот год. Ну да. Ну, короче, всем пока. До встречи. Ruhanskaya.